ഹായ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചേരുവകളൊക്കെ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ കുറച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓളും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് അര കിലോ ചിക്കനാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ സവോള നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോളയിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതിയോളം ഭാഗം എടുത്ത് മിക്സിയിലെ ചാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി എടുക്കേണ്ട പകുതി കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ തരിതരിപ്പോടെ നമുക്ക് ഇവിടെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന സവോളയും അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ചിക്കൻ കറി വിറകടുപ്പിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സവോള നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സവോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ ചേർത്ത് ആദ്യം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരപ്പ് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പിൻ്റെ മസാലപ്പൊടിയുടെ അല്പം കുറവ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിലായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടുപ്പിലേ വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീകനലിൽ കിടന്ന് വേവട്ടെ തീ ഒരുപാട് ആളിച്ച് കത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കിയിടാം അപ്പോൾ ഇത് കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടെ കറിവേപ്പില മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒരഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കറി കണ്ട നല്ല ഒരു കളറിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ആണെങ്കിലും ബീഫ് കറി ആണെങ്കിലും ഏത് കറി വെക്കുമ്പോഴും ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നേരം മുൻപേ ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ മറക്കാതെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടിപൊളി വീഡിയോ ആയ